ഞാന് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്ത് തരിക അതുപോലെ ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേസൊക്കെ നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പേര് മീനു എന്നാണ് നാട്ടില് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പുനലൂര് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഹന്ന നാട്ടില് കോട്ടയം ആണ് സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ എം എസ് ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി ആണ് ഇവിടെ ഷെഫിൽ ഹാലിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിനാണ് ഫോൺ സൈഡ് വെക്കാൻ പറയാം കാരണം നമ്മൾ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കൈയൊക്കെ കടഞ്ഞു തുടങ്ങും ഒരു സ്റ്റേബിൾ അതുകൊണ്ട് കൈ നേരെ പിടിക്കുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛ പോലെ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യു കെയില് ഇപ്പൊ ഏത് ഇന്ത്യക്കില് എപ്പോഴാണ് കയറി വന്ന് എന്താ ഞങ്ങള് ലാസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു അപ്പം കോഴ്സ് തീരാറായി വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫീസ് ഐ എൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഷെഫിൽ ലാലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഹാലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉള്ള പോലെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകുതി തലയായിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി വിസ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രീ ക്യാസ് ഇന്റർവ്യൂ ക്യാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഹാലത്തിലില്ല അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിത് എടുക്കാൻ കാര്യം സൈക്കോളജിക്ക് ഇത്രയും ഫീസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ഹാലം ആണ് കണ്ടത് എനിക്ക് സൈക്കോളജി തന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തന്നെ ചെയ്യ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ച് ഫീസ് കണ്ടത് ഹാലത്തിലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും സൈക്കോളജി ആണ് സബ്ജക്ട് തന്നു അല്ലെ അതെ ഓക്കേ അപ്പോ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ് ഇപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിയറിയേക്കാളും കൂടുതൽ അവർ അസസ്മെന്റ്സിനെ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അസസ്മെന്റ് എഴുതാം അങ്ങനത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസും ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സിന്റെ സ്റ്റൈലിങ്ങും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആകും സോ ഞങ്ങളുടേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർ അസസ്മെന്റ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് വരിക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ീൻ അല്ല ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് തിയറി വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല അപ്പം നമുക്കും ആദ്യം ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അത് കാരണം ഇത്രയും വർഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ട് ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള എല്ലാ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്ന ായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഗ്രാസ് ചെയ്ത് വരാൻ അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് എസ്സേസും ജേണൽസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതാൻ വരുന്നത് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവരും യു കെയിൽ കയറുന്ന എല്
ടു വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആദ്യം ഒരാള് പറയുന്നത് പക്ഷെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വൺസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ടച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ലൈക്ക് പിന്നെ ഈ അസസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാലും ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതി നാട്ടിൽ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമോ അപ്പം ആദ്യമേയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ജസ്റ്റ് പാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു രീതി വെച്ച് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന പോലെ പല സമയങ്ങളിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടില് നമ്മൾ ചിലപ്പം നല്ലൊരു സ്കോർ ആയിരിക്കും നാട്ടില് നമുക്ക് നല്ല പോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊരു വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കയറി എടുക്കാറുണ്ട് അധികം പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരും പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവരും പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവര് ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോ അത് അതൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാവുണ്ടോ സ്റ്റഡീസിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സ്റ്റഡീസിൽ ബാധിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ജോബിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്രൈറ്റീരിയ എത്ര ആണെങ്കിലും വേണം ഇപ്പൊ നമ്മള് യു കെയിൽ എവിടെ പോയാലും വർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇത് വേണം യു കെയില് സിമ്പിളായി ജോലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് സിമ്പിളാണ് എല്ലാം സൂപ്പർ ആണെന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായില്ലേ ഒരു അത്രയും ഒരു ആ അപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണോ കാര്യങ്ങൾ ജോലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈക് ഒരാപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പലർക്കും ഇന്റർവ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒരു ലൈക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പോലും നോക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് താല്പര്യക്കുറവ് പലരില് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജോബ് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒത്തിരി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നും നമുക്കും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ടൈമും എഫേർട്ടും എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ മിക്കതും അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് തിയറി ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഒരു കുറെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആരും ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാനുള്ള മൈൻഡ് അധികം കാണിക്കാറില്ല കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലേസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസി കിടക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് അവര് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിളി ഒരു മാട്രിമോണിൽ കൊടുക്കുന്ന സി വി എ പോലത്തെ സി വി ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ പിള്ളേർ രാജ്യം പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് ജോബുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോ അതിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല മനസ്സില്ല അപ്പൊ
അപ്പോ എന്താ എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടൈമിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ ഷെഫീൽഡിൽ തന്നെ കെയർ ഹോമിൽ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട്ലി ഓക്കെ ഞാൻ കെയർ ഹോമിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം അത് എനിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാർട്ട് പോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ മീൻസ് ആളുടെ അക്കോമഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളൊരു റെന്റഡ് ഹൗസിലാണ് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് കോഡിലാണ് ഇവിടെ കുറെ കൂടി റെന്റഡ് ഹൗസസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അത് കൂടെ മന്ത്ലി റെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം നമ്മള് തന്നെ നല്ല നല്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ പിന്നെ റെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ടൈമില് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഒരു കാരണം പൊതുവെ ഷഫീലിൽ ഓഫർ ലെറ്റർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എത്ര ദിവസം പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് എനിക്ക് ഞാൻ കുറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചതിൽ എനിക്ക് വന്നത് ഹാലമാണ് നല്ല ലക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഷഫീലിന്റെ കാലത്തില് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടാനും ഈ ഷഫീൽ ആലം മറ്റേ യുക്ലാൻ ചെസ്റ്റർ ഈ അതുപോലെ സാൽഫോർഡ് ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിലേ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ലക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ എങ്ങനെ ഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷഫീൽ ആലത്തിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പം ഫീസ് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വരുന്ന ഫീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് ത്രീ പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈക്കോളജി സൊസൈറ്റി അക്രഡേറ്റഡ് കോഴ്സും കൂടെയാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ അക്രഡേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഫേർദർ ആ ഒരു കരിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതൊക്കെ നോക്കിയപ്പം ഹാലം ആയിരുന്നു ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഒരു റീസണബിൾ റേറ്റ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെതിനകത്ത് അവര് ഞാൻ ബാച്ചലേഴ്സ് ഫിസിക്സ് ആണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ അതിനകത്ത് ഞാൻ സൈക്കോളജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോളജിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് എനിക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇന്റേക്കില് ഫീസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരേ ഇന്റേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അവര് എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആണെന്ന് തോന്നില്ല വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ ഇന്റേക്കില് ആ ഫീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സോളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ലിവിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ യു കെ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ യു കെനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു യു കെ ആ പക്ഷെ ഇത്രയും ഷെഫീൽഡ് ഇത്രയും മലയാളികളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഷെഫീൽഡിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തും കൂടി ഇറങ്ങി വാ അപ്പൊ കാണാം ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഭാഗം വാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊച്ചി കേരളമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം അത്രയ്ക്കധികം മലയാളികളോടെ അതെ ഇവിടെ 
ആ അത്രയും ക്രൗഡഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലല്ലേ പണ്ടല്ല ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മലയാളികളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആ രീതിക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് റെന്റഡ് ഹൗസ് ഒരു 250 ടു 300 ഹൺഡ്രഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റെന്റ് എപ്പോഴും വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഗ്രോസറീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിപ്പം വീക്ക്ലി ഷോപ്പിംഗ് അടുത്ത് തന്നെ അൽദി ഡെസ്കോ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെക്കും അതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗും കാര്യം അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു ോ <laughs> 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 അക്കോമഡേഷന്റെ ചാർജ് മാത്രം വലുതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചീപ്പസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തോരം അക്കിന് കിട്ടിയതാണ് ഇതിന് വേറെ അക്കോമഡേഷൻസിലൊക്കെ യുകെയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ശരിക്കും വല്ലതൊക്കെ നേടും എത്ര ഒരു നമുക്കൊരു മന്ത്ലി എങ്ങനെ ഏണിങ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യുകെയില് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ ആയിട്ടൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ആ ഏരിയയില് ചെയ്യുന്ന ജോബ് നമ്മുടെ ജോബ് ആണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ എന്തായാലും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കൂടുതലാണല്ലോ നാട്ടില് നമ്മൾ ഒരു മാസം എല്ലാ വീക്കിലി എല്ലാ ദിവസവും പോയി തിങ്കള് മുതൽ വെള്ളി വരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്നത് മേ ബി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഷിഫ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഓരോ കോഴ്സിന്റെ നിങ്ങൾ ചില പിള്ളേർക്ക് അവിടെ ഫുള്ളും എക്സാം ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല എക്സാമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു എക്സാമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എക്സാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന് എഴുതേണ്ട എക്സാം ആയിരുന്നു ബാക്കി ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ കൂടുതൽ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ജോബ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് സൈക്കോളജി ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ജോബ് നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാംസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എം എസ് ഡബ്ല്യു ആയോണ്ട് കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഐഎൽസ് എഴുതിട്ട് വരിക ഐഎൽസ് നമ്മള് മിനിമം ബാൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റും എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻസോ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം എടുത്തോളാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കോർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ നയന്റി ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ അടക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനകത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെമ്പർ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന ആ ഒരു തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് മിസ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തുടങ്ങണം ഞാൻ പേയ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം സോഷ്യൽ വർക്ക് സെറ്റിങ്ങില് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലതാ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പം ഒന്നും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ എന്നെ ഡിഗ്രി പഠിപ്പിച്ച ഒരു മിസ്സും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് യു കെ തന്നെ അവര് എല്ലാവരും കയറിയത് അവര് വന്ന ടൈം തൊട്ട് അവര് കെയർ ഹോമിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസിസിൽ അവര് എൻ എച്ച് എസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എൻ എച്ച് എസ് തന്നെ ജോബ് കിട്ടി ായിട്ടല്ല ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എൻ എസ് എസിൽ അതിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസിൽ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ലക്ക് ആണ് ആ ഒരു എല്ലാരും പലരുടെയും വിചാരം നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് കെയർ ഹോം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ജോബ് ും എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി കുറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ലൈവുകൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അത്ര നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കും അതിന് എന്റെ ലൈവിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാക്സിമം മാറ്റണം പിള്ളേരുടെ ആ ഒരു ധാരണകൾ നല്ല ധാരണകളെ കൊണ്ടുവരും അത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് അല്ല ലൈക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ജോബ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി പോലിരിക്കും മേ ബി നമ്മള് ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പം അവര് പറഞ്ഞു തന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളും ആദ്യം ഞാനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോ സി ബി ഒക്കെ നല്ല ബേസിക് സി ബി പിന്നെ എല്ലാരും സംസാരിച്ച് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന പോയിന്റ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റണം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കേ അത് പറ്റുള്ളൂ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളും അതേപോലെ സ്വപ്നം അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എങ്ങനെ വരണ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത്
നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം മലയാളികൾക്ക് ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ മലയാളികളുടെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിക്കുക അല്ല കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഇപ്പം എന്റെയും മീനുന്റെയും കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്റെ കോളീഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആരും നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കളിയാക്കി ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം നോക്കില്ല അതിന് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും കാരണം പലരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന ആർക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ അത് ഒന്നാം നമ്മുടെ മദർ ടങ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുമല്ല അതിന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിഫിക്കൽട്ടിയും ഉണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് യു കെ നമ്മള് അറിയാം ഇവിടുത്തെ കുറെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇഷ്ടം അത് എനിക്ക് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈയിടെയായിട്ട് തോന്നുന്ന വെദർ ഭയങ്കര നാട്ടില് ഇപ്പം പുനലൂർ എന്നാ ഞാൻ വന്നിരുന്നത് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പുനലൂര് അവിടെ നമ്മള് നാപ്പത് ഡിഗ്രി നാപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ നാപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഭയങ്കര അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഒട്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ മെന്റലിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് വേവ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് അറിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ വേറെന്തോ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ല ഇപ്പം എന്റെ ഒരു ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കോഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാണ് കാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാന് ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ ബയോ സൈക്കോളജി ചെയ്തു ഞാൻ ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സൈക്കോളജിയെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മള് എത്രയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താലും നമ്മള് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അത് നല്ല രീതിക്ക് എന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് പലതവണ കോഴ്സ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ നല്ല രീതിക്ക് സ്ട്രെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമോഷണലി പലതവണ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരും കാരണം അത് നമ്മള് ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരികയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കും ഒരു ടെൻഷൻ വരുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സിനെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പി എസ് ഡബ്ല്യു എഫക്ട് ആവുമോ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളില് ഉണ്ണില് ഉറക്കത്തില് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കുറച്ച് പറയാവോ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വന്ന അത്ര ഒരു ചെലവും കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഷെഫീൽഡിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാ മേ ബി നിങ്ങൾ
സാലറി കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് ലാൻഡ് ലോക്ക് പോലത്തെ ഏരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാലറി അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഏരിയയിലേക്കോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാൻ അമൽ അമലിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പെൻസിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മ